አድማጮቻችን ከሁሉ አስቀድሜ በጌታችን እና በመዳንታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰላም አላችሁ ባለፈው ሳምንት እስራኤልን የታደገው የፋሲካ ወደም በሚል ርዕስ ከጌታ ቃል ሳስተመር ነበር ጌታ አምላክ የግብጽን በኩር ሁሉ በሞት በቀጣበት ለሊት የእስራኤላውያን በኩር ሊተርፍ የቻለው በቤታቸው መዝጊያ በር በውጪ በኩል በሁለቱ ጉበኖችና መቃል ላይ በተቀባው የመስዋዕት ደም እንደነበር ተመልክተናል ጌታ አምላክ በእስራኤላውያን ቤቶች በራፍ ላይ የመስዋዕቱን ደም ባይኖሮ እስራኤላውያንም በክሮች ሁሉ ሊያልቆ ይችሉ ነበር በበራቸው ላይ ደሙን መቀባታቸውን ቺላ የሚሉበት የትኛው ምክንያት ለፍርድ ያጋልጣቸው ነበር ዛሬ የምንመለከተው ደም ሳይፈስ ስሬት የለም በሚል ራስ ይሆናል በደም መስዋዕት ሰው እንደሚድል ለመጀመሪያ ጊዜ ያሳየው እግዚአብሔር ራሱ ነው የሰውን ኃጢአት ለመሸፈን የሚቀርበው የማስተሰሪያ ደም የሚገኘው መስዋዕት ሆኖ ከመይታረድ እንስሳ ነው ሰው ሁሉ ጊዜ ኃጢአት ለመጣበት ሐፍረት መሸፈኛ የሚጠቀመው የራሱ የሆነ መፍትሄ ነው እግዚአብሔር ዳኛውና ፈራጁ ማህሪው ጌታ ለሰው በደል መፍትሄ ያለውን ካልወሰደን በራሳችን መንገድ በመንጠቀም በዘዴ ከፍርድ ነጻ መሆን አንችልም አዳምና ሕዋን ያደረጉት ይሄን ነበር ጌታ ቃል በዘፈጥረት ምራፍ 3 ከ7 እስከ 1 ላይ ሲናገር እንዲላል የሁለቱም አይኖች ተከፈቱ ነርሱም ራቁታቸውን እንደሆኑ አወቁ የበለስንም ቀጠሎች ሰፍተው ለነርሱ ለራሳቸው ግልድም አደረጉ እነርሱም ቀኑ በመሸ ጊዜ የእግዚአብሔርን ያምላክን ድምጽ ከገነት ውስጥ ሲመላለስ ሰሙ አዳምና ሚስቱም ከእግዚአብሔር ከአምላክ ፊት በገነት ዛፎች መካከል ተሸሸጉ እግዚአብሔር አምላክም አዳምን ጠርቶ ወደ እትና አለው እርሱም ማለ በገነት ድምጽህን ሰማው ራቁቴንም ስለሆን ኩፈራው ተሸሸኩም እግዚአብሔርም አለው ራቁቴን እንደሆንክ ማነገረ ከርሱ እንዳት በላ ካዘሱ ዛፍ በውኑ በላ ሆነ አዳምም ማለ ከኔ ጋራ እንድትሆን የሰጠህን ሴት እርሷ ከዛፉ ሰጠችኝና በላው እግዚአብሔር አምላክም ሴቲቱን ይህ ያደረክሹ ምንድነው አላት ሴቲቱም ማለት ጅባቡ አሳተኝና በላው እግዚአብሔር አምላክም እባቡን አለው ይህ እንስላደረገ ከእንስሳት ከምድር አራዊትም ሁሉ ተለይተ አንተ የተረገምክ ተሆን አለ በሆድህም ተሄድ አለ አፈርንም በህይወት ዘመን ሁሉ ተበላለ በአንተና በሴቲቱ መካከል በዘርህና በዘሩ መካከል አላተነተን አደርጋለሁ እርሱ ራስን ይቀጠቀጣል አንተም ሰኮናውን ተቀጠቀጣለ ለሴቲቱም ማለ በጸነስሽ ግዜ ጭንቅሽን እጅ ጋር በዛለሁ በጭንቅ ተወልጃለሽ ፈቃድሽም ወደ ባልሽ ይሆናል እርሱም ገዢሽ ይሆናል አዳምንም ማለው የሚስትን ቃል ሰምታልና ከርሱ እንዳት በላካዘስሁ ዛፍን በልታልና ምድር ከአንተ የተነሳ የተረገመች ተሁን በህይወት ዘመንህም ሁሉ በድካም ከርሱ አትበላለ እሾህንና አሜከላን ታበቅልባለች የምድርንም ቡቅ አያ ተበላለ ወደ ወጣህበት መሬት እስክትመለስ ድረስ በፊት ወዝ እንጀራን ተበላለ አፈር ነህና ወደ አፈርም ትመለሳለህና አዳምም ለሚስቱ ሕዋን ብሎ ስማውጣ የሕዋን ሁሉ እናትናትና እግዚአብሔር አምላክም ለአዳምና ለሚስቱ የቆርበት ልብስ አደረገላቸው አለበሳቸው ይላል ያምላቃል አዳም እና ሕዋን ኃጢያትን ብቻ አልሰሩ በሰሩ ኃጢያት የእግዚአብሔር ክብር የጎደላቸው እንዲሆኑም ነው የሆኑት የጌታ ቃል እንደሚያስተምረን ሁሉ ኃጢያትን ሰርተዋልና የእግዚአብሔርም ክብር ጎድሏቸዋል ይላል አዳም እና ሕዋን መልካምና ክፉ መታስተውቀው የዛፍ ፍሬ ከመብላታቸው በፊት ራቁታቸው ቢሆኑ አይተፋፈሩም ነበር ይሄ የሆነበት ልቁ ምክንያት የእግዚአብሔር ክብር በላያቸው ስለነበር በአምላካቸው ክብር ያጌጡና የተዋቡ ሰዎች ስለነበሩ ነው ኃጢያት በሰሩበት ጊዜ ግን ይህ ሁኔታ ወዲያው ተለወጠ እንደ እግዚአብሔር ለመሆን በመፈለጋቸው ከእግዚአብሔር ጋራ ያለውን ግንኙነታቸውን ጣሉ መልካምና ክፉን ማወቅ እንደ እግዚአብሔር የሚያደርግ መሰላቸው እግዚአብሔር እግዚአብሔር የሆነ በተገኘው ዕቀት አልነበረ ዕቀት እግዚአብሔር እንድንሆን አደርገንም ደግሞ እግዚአብሔርን አይተካለንም እግዚአብሔር ለሰው ልጅ እርሱ የፈጠራቸው ፍጥረታት ለመኖር ከሚሰጡት ጥቅም ሁሉ የሚበልጥ ህይወትና ክብር የሆነልን አምላክ ነው 
ለአዳምና ያዋን እግዚአብሔር ጌጣቸው ነበር እርሱን በማጣታቸው የጎደለባቸው ክብር ብቻ ሳይሆን ህይወትም አተው ነበር ሞአች እንዲሆኑ ያደረገን ያደረጋቸው እኛንም ያደረገን እግዚአብሔር ማጣታችን እንደሆነ እንረዳለን ማንኛውን ፍጡር በፍጡራዊ አቅሙ ለዘላለም መኖር የሚችልበት አቅም በራስ ውስጥ ያለው ከማንም ምንም ሳያገኝ ያለማንም ድጋፍ ራሱን በራሱ የሚያኖር ጌታ አምላክ ብቻ ነው ፍጡር የሆነ ሁሉ ያው ሆኖ ለመኖር የማቋርጥ የፈጣሪ ድጋፍ ያስፈልገዋል ውዳድማጮች እግዚአብሔር ለሰው ክብሩ ነው በአምሳሉ የተፈጠረው የሰው ልጅ የሚዋበበት ክብሩ ከፍጡር የሚገኝ ሳይሆን ከአምላክ ከራሱ የሚገኝ ነው እግዚአብሔር ክብራችን ነው ማገጫችን መዋቢያችን ደም ግባታችን ነው እግዚአብሔር የጌታ ቃል ይሄንን በተመለከተ የሚናገረው ነው ነጥ እኔ በሁለተኛ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 3 ከ3 እስከ 18 سنመለከት እንዲህ ይላል ለአምላካችን ቃል እናንተም በሄያው እግዚአብሔር መንፈስ እንጂ በቀለም አይደለም ስጋ ቦሆነ ልብ ጽላት እንጂ በድንጋይ ጽላት ያልተጻፈ በእኛም የተገለገለ የክርስቶስ መልእክት እንደሆነችው የተገለጠ ነው በክርስቶስም በኩል ወደ እግዚአብሔር እንዲያለ እምነት አለ በቃታችን ከእግዚአብሔር ነው እንጂ በገዛጃችን እንደሚሆን አንዳች እንኳንና ራሳችን የበቃን አይደለንም እርሱ ደግሞ በመንፈስ እንጂ በፊደል ለማይሆን ለአዲስ ኪዳን አገልግሎች እነሆን ዘንድ አበቃን ፊደል ይገድላልና መንፈስ ግን ህይወትን ይሰጣል ዳሩ ግን እስራኤል ልጆች ስለዚያ ስለተሻረው ስለፊቱ ክብር የሙሴን ፊት ትኩር ብሎ መמלከት እስኪሳናቸው ድረስ ያ በፊት በድንጋዮች ላይ የተቀረጸ የሞት አገልግሎት በክብር ከሆነ የመንፈስ አገልግሎት እንዴት ልቅ በክብር አይሆንም የኩነኔ አገልግሎት ክብር ከሆነ ይልቅ የጽድቅ አገልግሎት በክብር አብዝቶ ይበልጣልና ያ የከበረ እንኳን እጅግ በሚበልጠው ክብር ምክንያት በዚህ ነገር ክብሩን አጥቷልና ያ ይሻር የነበረው በክብር ከሆነ ጸንቶ የሚኖረውማ እጅግ ይልቅ በክብር ሆናል እንግዲህ እንዲያለ ተስፋ ካለን እጅግ ገልጠን እንናገራለን የዚያንም ይሻር የነበረውን መጨረሻ ትኩር ብሎ የእስራኤል ልጆች እንዳይመለከቱ በፊቱ መጋረጃ እንዳደረገ እንደ ሙሴ አይደለንም ነገር ግን ሐሳባቸው ደነዘዘ ብሉይ ኪዳን ሲነበብ ያ መጋረጃ ሳይወሰድ እስከዛሬ ድረስ ይኖርallና በክርስቶስ ብቻ የተሻረ ነውና ነገር ግን እስከዛሬ ድረስ የሙሴ መጽሐፍት በተነበቡ ጊዜ ሁሉ ያ መጋረጃ በልባቸው ይኖራል ወደ ጌታ ግን ዞር ባለ ጊዜ ሁሉ ግን መጋረጃ ይወሰዳል ከዚያ በኋላ ውዳድማጮች ምን እንደምን ልብበሉ ጌታ ግን መንፈስ ነው የጌታ መንፈስ ባለበት በዚያ አርነት አለ እኛም ሁላችን በመጋረጃ በማይከደን ፊት የጌታን ክብር እንደመስታውት ይያብለጨለጭን መንፈስ ከመሆን ጌታ እንደሚደረግ ያን መልክ እንመስል ዘንድ ከክብር ወደ ክብር እንለወጣለን ውድ ወገኖቼ በሙሴ ዘመን የነበረው አገልግሎት የክርስቶስን መምጣት ያላስቀረ ሰዎችን ፍጹማን ያላደረገ አገልግሎት ነበር ጌታ አስኪ መጣ ማቆያና ማዘጋጃ የነበረ የሙሴ አገልግሎት በክብር የሆነ አገልግሎት ነበር ወልዳብ ፍጹም አምላክና ፍጹም ሰው የሆነው የክብር ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ምድር መምጣቱ የእግዚአብሔር ክብር በሰው መካከል እንዲያደር እንዲሆን ያደረገበትን ሁኔታ እናያለን ማርያምና ዮሴፍ ወደ ቤተ መቅደስ ለመጀመሪያ ጊዜ ጌታ ኢየሱስን ይዘውት ሲሄዱ ሰሞኦን የሚባል እግዚአብሔር ሰው ስለ ጌታ ኢየሱስ የተናገረውን በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 25 ምዕራፍ 2 ከቁጥር 25 እስከ 32 እንመልከት ነሆም በኢየሩሳሌም ሰሞኦን የሚባል ሰው ነበር ይህም ሰው የእስራኤልን መጽናናት ይጠባበቅ ነበር ጻድቅና ትጉ ነበር መንፈስ ቅዱስም በርሱ ላይ ነበር በጌታም የተቀባውን ሳይ ሞትን እንዳይ በመንፈስ ቅዱስ ተረርቶ ነበር በመንፈስም ወደ መቅደስ ወጣ ወላጆቹም እንደ ህጉ ልማድ ያደርጉለት ዘንድ ህፃኑን ኢየሱስን ባስገቡት ጊዜ እርሱ ደግሞ ተቀበሉ አቀፈው እግዚአብሔርን እየባረከ እንዲያለ ጌታ ሆይ አሁን እንደ ቃል ባሪያህን በሰላም ታሰናብተዋል አይኖቼ በሰዎች ሁሉ ፊት ያዘጋጀውን ማዳንህን አይተዋልና ይህም ለአህዛብ ሁሉን የሚገልጥ ብርሃን ለህዝብህም ለእስራኤል ክብር ነው አለ ሰው ኃጢያት በመስራት ያጣው የእግዚአብሔር ክብር 
በክርስቶስ ኢየሱስ ለሰው ሊመለስ እንደሚችል እናምናለን በዚህ ክብር ሙሴ እንዳጌጣ ያዲስ ኪዳን ውስጥ ስቴፋኖስ አጊጧል በዚህ ክብር ጌታን የሚታመኑ ሁሉ እንደሚያገጡ የምከላነበብኩላችሁ ያምላክ ቃል ያስተምረናል እግዚአብሔር ጌታችንና መዋቢያችን ደም ግባታችንና ክብራችን ነው ኃጢአት ያመጣብን ትልቁ ጉድለት በደለኞችና የኃጢአት ባሪያዎች ማድረግ ብቻ ሳይሆን ህይወታችንና ክብራችን ሆኖ አምላክ ለይቶን ክብር የጎደለን አድርጎናል የእግዚአብሔርን ክብር አጉድሎብናል ያዳምና የህዋን ኃጢአት ከወንድና ከሴት ፈቃድ ለሚወለዱ ሁሉ የሚተላለፍ ኃጢአት ነው ከጌታችን በስተቀር ያዳምና የህዋን ኃጢአት ሳይኖርበት የተወለደ ሰው በመድር ላይ ማንንም የለም ንጉስ ዳዊት ከጌታ የተማረው የማይታይ ስውር ጥበብ እንዳለው በሚናገርበት መዝሙሩ ላይ እነሆ በመጻ ተጸነሱ እናቴም በኃጢያት ወለደችኝ በማለት ይናገራል ከመወለዱ በፊት ገና በጽንስ ደረጃ ያለ ሰውነቱ በእናቱ ማሐጸን እየተሰራና እየተገጣጠመ በነበረበት ሰዓት ኃጢያት የተፈጠሩ ቅልቅል ሆኖ እንደተጸነሰሰ ያሳየናል አዳምና ሕይወን እግዚአብሔርን እንደበደሉ ወዲያንኩ ራቁታቸውን አውቀው ነበር የራቁትነታቸው መሸፈኛ የሐፍረት መከላከያ የነበረውን ጌታቸውን የጌታን ክብር እንዳጡ ወዲያው ይታወቃቸው ነበር ከብርሃን ወጨለ ወደ ጨለማ እንደ መግባት ያህል ሆኖ ይታያቸዋል ይህ ሁኔታ ከጌታ ጋር ያለውን ግንኙነት ብቻ ሳይሆን ያበላሸባቸው የርስ በርሳቸውንም ግንኙነት አበላሽቶባቸው ነበር በጌታፊት በሚኖር ህይወት ይታዩ የነበሩት ባልና ሚስት ከጌታ ሲለዩ አንዳቸው በሌላቸው ፊት የሚያፍሩና የሚሽማቀቁ ሆኑ እርስ በርሳቸው ተፋፈሩ በመካከላቸው የነበረው የመቀባለ በልና የመጣጣም ምክንያት እርሱ መሆኑን ሊያው የሚችሉበት ሁኔታ ተፈጠረ አዳምና ሕይወን ለተሰማቸው ሐፍረት የወሰዱት መፍቴ ምን ነበር ለነውራቸው ይወሰዱት ለራቁትነታቸው መሸፈኛ ለጎደላቸው ላጡት ለእግዚአብሔር ክብር መፍቴ አርገው ይወሰዱት ምን ነበር አዳምና ሕይወን ለተሰማቸው የበደለኛነት ስሜት መፍቴ ከየት ማግኘት አልቻሉም ለራቁትነታቸው ግን እግዚአብሔር ከተከላት ገነት የነበረውን የበሰል የበለስን ቅጠል ወስዶ በመስፋት ለራሳቸው መሸፈኛ አደረጉ ክብራቸውና ጌታቸው የነበረውን ያምላካቸውን ክብር እርሱ በፈጠረው ከገነት በሆነ ቅጠል ሊተኩት አልቻሉ ዛሬ ምናጌጥበት በመድር ላይ ያለው ጌታ ጌት በራሱ በደል ባይኖሩ የእግዚአብሔርን አስፈላጊነት ግን የሚጋርድብን ሆነ እርግማን እንጂ ክብር አይደለም በእግዚአብሔር መመካትን አስቀርቶብን ከሆነ ነውራችንን አይሸፈንልንም ከጌታ ባልተገኘ ባለጠግነት ክብር ያለው የሚለውን ዩሉዶቂያ ቤተክርስቲያን በራኢ መጻፍ ምዕራፍ 3 ከ17 እስከ 20 የናዝሬቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ኩራቱን እየነቀፈ ሲናገረው እንዲህላል ሀብታም ነኝና ባለጠጋ ሆኛለሁ አንድም ስንኳን አስፈልገኝም የምትል ስለሆን ጎስቋላና ምስኪን ደሃም እውርም የተራቆት መሆንን ስለማታውቅ ባለ ጠጋ እንድትሆን በሰዓት የነጠረውን ወርቅ ተጎና ጽፈም የራቁትነት ሐፍረት እንዳይገለጥ ነጭ ልብስን እንድታይም አይኖችን የምትኳለውንኩል ከኔ ተካዛዘን እመክራለሁ እኔ የሞዳቸውን ሁሉ እገስጻቸዋለሁ እቀጣቸውም አለው እንግዲህ ቀና ንስሐም ግባ ነሆ በደጅ ቆምኔ አንኳኳለሁ ማንም ድምጽን ቢሰማ ደጁን ቢከፍትልኝ ወደ እርሱ ገባለሁ ከርሱም ጋር እራተ በላለው እርሱም ከኔ ጋር ይበላል አለ ጌታ ሰው ከኃጢያት የተነሳ ለመጣበት ሐፍረት መድኃኒትና መፍቴ የሚገኘው ከጌታ ብቻ እንደሆነ ያነበብነው ያምላክ ቃል በግልጽ ያሳየናል የሎዶቂያ ቤተክርስቲያን ሐብታምነቷን የምትለካበት መመዘኛዋ ከጌታ ያልተገኘ ከሰውና ከዚህ ዓለም የሆነ ባለጠግነት ሊሆን ይችላል በጌታ ቤት ግን በጌታ ፊት ግን ውዳድማጮቼ ቤተክርስቲያኒቱ ስትታይ ጎስቋላ ምስኪን ደሃ እውር ራቁታ መሆኑን ሲያሳያት እናያለን ነጭ ልብስ የሚያለብሰው ጌታ ኢየሱስ ነው ነጭ ልብስ የጽድቅ ልብስ ነው 
ይሄ ልብስ የሚገኘው ከሱ ጋር ብቻ እንደሆነ ጌታ ሲናገር ከኔ ተዝገዛ ዘንድ እመክራለሁ ይሏል ከማንንም ጋር አይገኝም ይሄ ነጭ ልብስ በጌታ አደም ታጥቦ በመንጻት ሰው የሚያገኘውን የጌታን ጽድቅ ያሳያል አዳምና ዮሐን የሰሩት ኃጢያት ለመጣባቸው ራቁትነትና ሐፍረት መሸፈኛ ያደረጉት የበለስን ቅጠል ሰፍተው ግልድም በማድረግ ነበር ምንም እንኳን የበለሱ ቅጠል እግዚአብሔር ከተከላት ገነት የተገኘ ቢሆንም አዳምና ዮሐን በላያቸው ባገለደሙት ቅጠል አምላካቸው ለመገናኘት ጨርሶሁንም አልቻሉ እርሱ የፈጠረው የተከለው የበለስ ቅጠል ራቁትነታቸውን አልሸፈነም ሰለወነም የጌታን ድምጽ ገና በገነት ውስጥ ሲሰሙ ፈሩ ከፊቱም በማይሸሸጉበት የገነት ዛፎች ውስጥ ተደበቁ ጌታ አምላክ በደላቸውን ጭላ ሳይል ምህረቱን ሳይጥል አናገራቸው አዳም የሰራው ኃጢያት በጣም ትልቅና ጥልቅ ባህሪ ያለው ኃጢያት ነው ከዚያ ኃጢያት የተነሳ ሞት በሰሁሉ ላይ ነክሷል ምድር የተረገመቸው አለች የሰው ህይወት ራሱ የጌታ ክብር የጎደለው በጥረትና በግረት የሚኖር ሆኗል የሰነ ልቡና ችግር የሆኑት ማፈር መፍራትና መጨነቅ ሁሉ ወደ ሰው ህይወት በይፋ የሚሰሩበት ሁኔታ ተመቻችቷል ሰይጣን የሰው ተቆርቋሪ መስሎ ሰውን ካምላኮ አጣልቶ ሰው በተሾመበት ዓለም ላይ ራሱን አምላክ አርጓል እግዚአብሔር የፈጠረውን ሁሉ ለመግዛትና ለማስተዳደር በሰው ላይ ተቀምጦ የነበረው የክብርና የምስጋና ዘውድ ከሰው ላይ ወረደ ሰው ምድርን በክብርና በግርማ ማስተዳደር ባለመቻሉ ምድር እሾህንና ሜኬላንታ በቅልበት ጀመረ እግዚአብሔር ለራቁታሙ ሰው ያለበሰው ቆርበት ውድ ወገኖቼ ጌታ አምላክ ሰው ለጎደሎ ክብር መተካ አድርጎ የወሰደውን የበለስን ቅጠል አስወልቆ የቁርበት ልብስ በማልበስ ነበር ሰው ለሐፍረቱ መሸፈኛ ያደረገው ልብስ የተገኘው ደም ሳይፈስ የተወሰደ ነበር እግዚአብሔር የሰጣቸው ልብስ ግን የተገኘው ውዱ አድማጮቼ የነርሱን ኖር የሚሸፍነውን መሸፈኛ ለማስገኘት በታረደ በእንስሳ መስዋዕትነት ነበር በሰፍጥረት መጽሐፍ ምዕራፍ 3 ላይ የሴቲቱ ዘር የእባቡ ቀጥቃጭ ሆኖ መምጣቱን እንዳመለከተ ሁሉ ባለበሳቸው ቆርበት የሴቲቱ ዘር የሚያቀርበውን መስዋዕት ሲያሳያቸው እንዳደረገና ያላል ለመጀመሪያው ኃጢያት ስር ነቀል መፍቴ የሚያመጣው የሴቲቱ ዘር ቶልዶ የሰይጣንን ራስ እስኪቀጠቅጥ ድረስ እርሱን ተስፋ በማድረግ እንዲጠብቁ የሚያመለክት ለሰው ኃጢያት ምትክ ሆኖ በሚቀርብላቸው መስዋዕት ሰዎች እንዲኖሩ የማቆያ ስራ አሰጣቸው ኢየሱስን በማስረሳ መልክ እሱን በሚያስጠብቅ መጥ መምጣቱን በጉጉት እንዲጠብቁ በሚያደርግ መልክ በእንስሳ መስዋዕት እንዲቆዩ ያሳያቸው ነበር ለእስራኤልም የፋሲካ በግ በማዘጋጀት አርደው ደሙን እንዲቀቡ የተናገራቸው ጌታ አምላክ ራሱ ነበር የግብጽን በኩር ሁሉ ከፈጀው መቅሰፍት የተረፉት በበራቸው ላይ በታየው ደም እንደሆነ አጥንተናል የእስራኤል ኃጢያት በዚያ ደም ስለተጋረደ ደሙን ባየው ጊዜ ከናንተ አልፋ አለ ኋላቸው ውዳድማጮች የጌታ ቃል እንደሚናገረን ደም ሳይፈስ ስሬት የለም ለኃጢያታቹ የፈሰሰው የጌታ ኢየሱስ ደም የበደላቹ ማስወገጃና የኃጢያታቹ መክደኛ እንደሆነ የጌታ ቃል በወንጌል ምስራች በግልጽ ይናገራል በዚህ ደም ተከደኑ በዚህ ደም ተረጩ ውዳድማጮቼ ውዳድማጮች ከጌታ ኢየሱስ ደም ሌላ ስለ ኃጢያታችን መፍቴያ አድርገን የምናቀርበው ምንም ሌላ መመከያ ለሰው ልጆች የለንም ለእስራኤላውያኖች ከኃጢያት ባርነት የሚያወጣን ከጌታ ፍርድም የሚታደገን መመከያችን የጌታ ደም ብቻ ነው በቀራኔው መስቀል ላይ የፈሰሰው የጌታ ደም የሚያስገኘው መንጻት በጌታ ፊት ፍጹም ተቀባይነትን የሚያስገኝልን አስተማማኝ መመከያችን ነው የጌታ ደም የፈሰሰበት ሌላ ምንም ምክንያት የለው ጌታ ራሱ ስለ ደሙ ሲናገር በሉቃስ ላይ እንዲህላል ይህ ስለብዙዎች የሚፈስ የአዲስ ኪዳን ደሜ ነው 
ብዙዎች የሚለው ቁጥር እኔን ይጨምራል እናንተን ውድ አድማጮቼን ይጨምራል በማቴዎስ ላይ ሲናገር ሁላቹ ከርሱ ጠጡ ስለ ብዙዎች ለአጥያት ይቅርታ የሚፈስ ያዲስ ኪዳን ደሜ ይህ ነው ከእግዚአብሔር ዘንድ የሃጢያት ይቅርታን ለማስገኘት ከዚህ ደም ሌላ የሚፈስ የፈሰሰ ነገር ወይም የሚቀር በእግዚአብሔር ቤት ምንም ነገር የለም በዚህ ደም የዓለም ሁሉ ሃጢያት ሊወገድ ይችላል በዚህ ደም በበደሉ የዘላለም ፍርድ የተገባው ሃጢያተኛ የመንግስተ ሰማያት ወራሽ ይሆናል በዚህ ደም የእግዚአብሔር አላት የነበረው ኃጢያተኛ የእግዚአብሔር ልጅ ይሆናል በዚህ ደም የባዘነው ኃጢያተኛ ወደ ነፍሱ ረኛ ወደ ጌታው በረት ይገባል በበደሉ ባለዳ የነበረው በዚህ ደም በመዋጀት የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ የግል ንብረት ይሆናል በዚህ ደም የተቀደሰው የመንፈስ ቅዱስ ማደሪያ ይሆናል በዚህ ደም የነጻ በዲያብሎስ ክስ ላይ ድልን ይቀዳጃል በዚህ ደም ተገርኖ የብጽዕና ህይወት መኖር ይቻላል የደሙ ባለቤት የሆነ የዘላለም ጌታ ውድ አድማጮቼ ይቀድሳችሁ ደሙን በመርጨት ይቀድሳችሁ ከበደልና ከነውርም ያንጻችሁ በዚህ ደም በመታመን የሚገኘውን የህሊና ንጽህና ይስጣችሁ ክብር ለስሙ ይሁን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን